महा ओम श्री महासे नमः ओम श्री गुरुभ्यो नम हरि ओम ओम गणा गणपति गुंभवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तम ज्येष्ठराज ब्रह्मण ब्रह्मण स्पत आन शृण्वन्नूत साधनम ओं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनी वदी धीनाम विवतु ओं इध आर्यभटीय मोटमोद प्रार्थना श्लोक अंदर इच्छा मल्ल तर प्रणिपत्यूटेपत्या गणित मन क्लोक रासकना दाख अर्थं अंदर भूमि ओक व्यास मिगता सूर्य व्यास चंद्र व्यास मिगता ग्रहाल व्यास एलाटा आ श्लोक मन को भूमि चूस उ दिन तरह श्लोक रासक मल्ल रास्ता रासको दाखी अर्थम चुप्कटी वाड़ा तेसा का इंजा उ कदा अक्षर वे दू आरस अक्षरा वाड़ी सोना की अभी हल्लू वे दूर्ण स्वरा गुर्त इवी को पदा चला स्ट्रांग को आर्यपट इकड़ भापक्रम ग्रहांशा दाखिल पद विभाग भ अपक्रम ग्रहांशा भा अंत मूल वगन भगन अनेट अर्थमेंटे नक्षत्र मंडल तो पूरी दिन भगन अटूटर अभी का अर्थम अभी चपे इन दीन लाइन की कुछ एक्सप्लेनेशन की डयाग्रम वेल्लो राशे कई लाइने प्रस्तुत मन विवरी मिगता लैन ली चेपेस्ता मल्ल मैं अवसर ये लैन अवसर वस्ते आ पार्ट रास्क उठा बोम वेल्स वस्तु मुंदर सर वेद अरुण भाग आरण्य मोटमोट पन्न तैत्रीय आरण्य अंदर अरवे रेडो पनस दर वो अरवे अनुवाद अपक्रम गर्भिण्य मंत्र मुद्दे वाक्य अदे सा वेद मंत्र अंदर विन स्त्री विन पुष्ल विन ये पर्वे का चपबो मंत्री उर्भ विचे अवबो मंत्र अंदम गर्भिणी स्त्री दूर का वेपो इकडन आने मुंदर वाक्य चुपार अपक्रम गर्भिण्य अच्छी अंत चेपि अद नाग सैकड़ ऐसी सैकड़ वस्तु रे मूड पनसल उठाई अद यथास्था गर्भिण्य मैं एवं स्थान रावचु अटे एंत जाग्रत अंत मंत्र प्रभाव लपल उ पेंड मेद पड़ती अला जाग्रत चुप्तर मुख्य अपक्रम अने पद अमूल वेद चलने अंदर अनुवाक चुनाव अपक्रम दूर का तोगं इक भा अपक्रम पदों अपक्रम की अपक्रम चाल दर संबंध अर्थम दूर का तोग दूर का तोगे सर अंत असल इपड़ी क्षण में 
బ్రహ్మాండం ఎలా ఉంటుందో బొమ్మ రూపంలో చూపించగలమా బ్రహ్మాండం అంతని కలిసి సూక్ష్మంగా అందులో సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడు చంద్ర మన భూమి ఎలా తిరుగుతూ ఉంటుంది బట్ ఈ పేర్లు ఏమిటి ఆ డయాగ్రామ్ ఒకటి వేస్తానమ్మా అది వీడియోలు మామూలుగా మీ నెట్లో శుభ్రంగా దొరుకుతాయి అవి ఏం పర్వాలేదు అది అందులో కొన్ని గుర్తుట్టుకోండి ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం భూమి మీద నుంచుని ఉన్నాం ఈ గణితం అంతా కూడా భూమి కేంద్రంగా ఉందనుకుని దాని చుట్టూ సూర్యుడు నక్షత్రాలన్నీ కూడా దాని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయని అనుకుంటూ వాళ్ళు గణితం చేశారు పెరఫెక్ట్గా లెక్కలు వచ్చేసాయి ఆర్యభుటుడు మొట్టమొట్టి వాడు దీనికి భూమి కేంద్రంగా కాదయ్యా సూర్యుడు కేంద్రంగా భూమి దాని చుట్టూ దాని సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుందని ప్రతిపాదన చేసిన వాడు అతను అలా చేసిన అవే లెక్కలు వస్తాయి ఏం చేద్దంటే రిలేటివ్ వెలాసిటీ అని వస్తుంది ఒకమాట సాపేక్షం దీనికంటే అదంతా దీనికంటే దానికంటే ఇదంతా అని అంచేత అలాంటి దానికి ఇక్కడ ఎలా చేసినా ఒకటే కనుక దీని మీద ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్ వేస్తాను నాకు బొమ్మలు వేయడం బాగా రాదు కానీ ఉన్నంతలో ట్రై చేద్దాం ఇదంతా ఎందుకు వేస్తున్నా అందరూ మొట్టమొదటి అక్షరం ఏదో ఆ దానికోసం ఇంత బొమ్మ వేసుకోవాల్సి వస్తుందమ్మా భాపక్రమో భాపక్రమో గ్రహాంశాహ అని చెప్పాలంటే ఈ డయాగ్రామ్ మీ కళ కలిసినట్టు ఉండాలి ముందర కూడా అయిన తరుపుకుంటున్నానమ్మా కంటిన్యూ చేస్తాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంటిన్యూ చేస్తాను ఇందులో కొన్ని కొన్ని పదాలు రాశాను మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే చిన్నది చూద్దాం ఈ చిన్న సర్కిల్ ఏదైతే ఉందో అది భూమండలం అమ్మా ఎర్త్ ఆ ఎర్త్ దానికి సెంటర్లోంచి మామూలుగా ఎర్త్ అయితే నిలువుగా ఇలా ఉండి ఇలాగే ఉండాలి కానీ మనకి వంకరగా ఉందంటూ ఉంటాం కదా ఇరవై మూడు నాలుగు డిగ్రీలు అందుచేత ఆ వంకరగా ఉన్నటువంటి అంటే వంగిన తరువాత భూమి అంటే మామూలుగా ఇలా ఉండవలసినటువంటి కాస్త ఏమైందంటే ఇలా తిరిగింది ఈ తిరగడం వల్ల ఈ భూమికి మధ్యలో ఉండేటువంటి పెద్ద గీత గీసారు అనుకోండి ఉత్తరం అంటే ఈ భూమి ఇక్కడ మామూలుగా ఉత్తర ధ్రువం అంటాం ఇది భూమికి దక్షిణ ధ్రువం అంటాం ఈ ఉత్తర ధ్రువాన్ని దక్షిణ ధ్రువాన్ని కలిపే ఒక ఊహారేఖ భూమి దాటి వెళ్ళిపోండి ఆకాశంలోకి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే అది దాన్ని ఏమంటారంటే సెలెస్టియల్ అయి అంటారు సెలెస్టియల్ అయి ఖగోళ రేఖ ఈ ఖగోళ రేఖలో అది సగ్గా ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే సగ్గా మన ధ్రువ నక్షత్రంగా చూస్తూ ఉంటుందమ్మా ఎప్పుడు కూడాను ఈ భూమి యొక్క ఉత్తర ధ్రువాన్ని దక్షిణ ధ్రువాన్ని కలిపేటటువంటి ఒక ఊహారేఖ ఏదైతే ఉందో ఆ రేఖ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు అంటే మనం చూసి మన జీవిత కాలంలో అది ఎప్పుడు ధ్రువ నక్షత్రం చేసి తిరుగుతుందమ్మా ఉత్తరం ఎప్పుడు అయితే దీని గురించి చిన్న చిన్న మాట తర్వాత చెప్తాను అయితే ఏదో చాలా కాలానికి కొన్నాళ్ళు కొంచెం కదులుతుంది కొంచెం కొంచెం కదులుతుంది చాలా సులువుగా కదులుతూ ఉంటుంది ప్రస్తుతం మన జీవిత కాలంలో అది కదలదు అనుకుంటాం మన జీవిత కాలం కాదు ఒక వెయ్య సంవత్సరాల కాలంలో కూడా కదిలినట్టు కనిపించదు అటువంటిది ఎన్నాళ్ళు కదులుతుందంటే ఎక్కడ ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరాలు కొంచెం కదిలినట్టు అవుతున్నాం అది ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరాలకి అన్నాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కనుక అది మనకు అప్రస్తుతం ఇది నుంచి దాని మనకి ధ్రువో పాఠ్యాన్లో వస్తున్నా ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరాలు అక్కడ వస్తుంది అది సరే అది పక్కన పెట్టండి అది ఒక పాయింట్ మొత్తం ఈ భూమే కాకుండా భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నట్టుగా భ్ర భ్రమిస్తూ ఉంటాం ఏమి ఆ భూమి చుట్టూ తిరు అది ఇలా ఇక్కడ ఇది ఊహించుకోండి ఇది ఇది ఒక కక్ష్య ఈ భూమి దా సూర్యుడు మధ్యలో ఉన్నట్టుగా భావించుకోండి ఇది వాస్తవంగా జరుగుతుంది ఈ సూర్యుడు చుట్టూ భూమి కదులుతుంది అనుకోండి లేక రివర్స్ లో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే భూమి కేంద్రంగా ఉంది సూర్యుడు తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంది ఏదైనా తిరుగుతుంటే సపోజ్ ఇలాంటిది ఉందనుకోండి ఆ తిరుగుతున్న మార్గం ఏదోటి ఆటోవాల్గా తిరగడం ఎలా తిరగండి ఆ తిరుగుతున్నది ఒక పేపర్ మీదకి వస్తే వచ్చేస్తుంది దాన్ని ఏమంటారంటే ప్లేన్ అంటాం దాన్నే తలము అంటాం అంటే తిరుగుతున్న మార్గం అక్కడేం అక్కడ కాగితాలు ఉండవు రోడ్లు ఏముండవు మనకి షిప్ అలా ఏ ఉండదు ఖాళీ ప్రదేశంలో తిరు శూన్య ప్రదేశంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇది ఆ తిరుగుతున్నటువంటి అంతటి ఒక ఊహారేఖ గీస్తే దానికి ఒక వెనకాల పేపర్ పెట్టాం అనుకోండి ఆ ఊహ మార్గానికి దాన్ని తల ఉంటాం దాన్ని సర్ఫేస్ అంటాం ఇక్కడ ఈ భూమి తిరుగుతున్నటువంటి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నా లేకపోతే భూమి కేంద్రంగా ఉండి సూర్యుడు తిరుగుతున్నా ఆ తలాన్ని ఏమంటారంటే ఇంగ్లీష్లో ఎక్లిప్టిక్ అంటారు ఎక్లిప్టిక్ అది మనకి ఆధార్ రేఖ 
ఖగోళంలో మొత్తం ఈ బ్రహ్మాండంలో అంతనే కూడా ఈ ఖగోళంలో ఈ నక్షత్రాలు అన్నిటినీ కలిసి ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ మధ్యలో ఇవన్నీ నక్షత్ర మండలాలు అన్నీ కూడా ఉంటాయి అంతే దీని ఏమంటే భ చక్రము భ అంటే నక్షత్రం ఉందండి మీకు అమరకోశంలో భ అనే నక్షత్రం మాట నక్షత్రం వృక్షం భంతార అని పదం వస్తుందండి అమరకోశం వచ్చిన వాళ్ళు తెలిసింది నక్షత్రం అన్న అరక్షం అరికారం రాసి క్షకారం రాసిన అరక్షం అన్న నా భం అన్న తారక అన్న నక్షత్రాలకి పేర్లు అని చెప్పి అమరకోశం వచ్చింది నక్షత్రం వృక్షం భంతార అంటే ఇక్కడ దీని పేరే భ చక్రం అంటే మొత్తం ఎంతా కూడా ఈ భూమి కేంద్రంగా ఉంటే మనం చూడండి తూర్పు వైపు ఉదయిస్తున్నట్టు పడమటి వైపు అస్తమిస్తున్నట్టు అలా చక్రం తిరుగుతూనే ఉంటుంది కానీ యాక్చువల్లీ అవి తిరుగుతున్నాయా ఇంకోటి అడ్డంగా తిరుగుతుంది వెనక్కి తిరుగుతుందా తర్వాత విషయం ప్రస్తుతం మన దృశ్యానికి అలా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ ఇంకొక పదం రాశానండి ఇక్కడ మామూలుగా ఇదేమో అడ్డంగా ఉండేటటువంటి అంటే సూర్య సూర్యుడు మనం ఒక మాట స్టాండర్డ్ పెట్టుకుందాం భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడు అని అనుకుందాం ఏం తప్పు లేదు రిలిట్గా మాట్లాడుకునేప్పుడు మా ఇది ఒక పేప దానికి ఒక తలం అనుకున్నాం ఆ తలం పేరే ఎక్లిప్టర్ అని పెట్టాం అడ్డంగా కానీ ఆ భూమి దాని యొక్క కోణం వంకర తిరిగింది అనేక కారణాల వల్ల ఆ కారణం ఈ మధ్యలో ఉన్న కోణం ఎంతంటే మనకి ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీలను చదువుకుంటూ ఉంటామండి మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నాం భూమి ఇరవై మూడున్నర డిగ్రీల కోణంలో తిరుగుతుంది అని వంగి ఉంది అని దాన్ని కొంతమంది ఇరవై మూడు పాయింట్ నాలుగు అని కొంతమంది అన్నారు కొంతమంది ఇరవై నాలుగు అని అన్నారు ఈ అప్రాక్సిమేషన్స్ సరే ఇప్పుడు ఈ ఈ ఊహార ఈ ఎక్లిప్ట్ ఈ అడ్డంగా ఉండేటటువంటి ఈ తలము ఈ వంకర తిరిగిన అంటే ఈ అసలు భూమి యొక్క ఈ కేంద్రం ఏదైతే ఉందో మధ్యలో ఉత్తర ధృవాన్ని భూమి యొక్క ఉత్తర ధృవాన్ని భూమి యొక్క దక్షిణ ధృవాన్ని కలుపుతున్నటువంటి రేఖని ఆ భూమి కేంద్రంగా పెట్టుకుని అదొక మధ్యలో మీకు ఒక కక్షి ఉందనుకుంటే ఈ రెండు కక్షలు ఖండించుకునే బిందువులు ఇక్కడ ఉన్నాయండి ఇక్కడ బిందువు ఉంది దానికి ఆపోజిట్ గా ఒక బిందువు ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడంటే ఇది మార్చి ఇరవయో తారీఖుని అది సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు తారీఖులో వస్తుందండి ఆ రోజు మనం ఏమిటంటే గుర్తు పగలు రాత్రి మనకి సమానంగా ఉంటాయి అని ఈ పగలు రాత్రి సమానంగా ఉండేటటువంటి ఆ రోజుని ఏమంటారంటే సంస్కృతంలో విషువత్ అంటారు విషువత్ విషువత్ అంటే ఆ వేళ పగలు రాత్రి సమానంగా ఉండే రోజు అని అర్థం అది ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ రెండు అండాకారంలో ఉండేటువంటి రెండు రేఖలు ఎక్కడ ఖండించుకుంటాయో అక్కడ వచ్చేటండి ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వసంతకాలం అంటే మన మార్చి రెండోది ఆపోజిట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సెప్టెంబరు అది శరద్ విషువత్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్ అయితే ఆ ఆటర్నల్ ఈక్వినాక్స్ అంటారు దాన్ని ఇదేమో వెర్నల్ ఈక్వినాక్స్ అంటారు ఈ రెండు బిందువులు మనకి ఇంపార్టెంట్ అండి ఇక్కడ ఈ ఖగోళంలో ఇది నార్త్ సెలెస్ట్రియల్ పోల్ ఈ బిందువు అంటే ఉత్తరం వైపుని అంటే ఈ భజక్రానికి ఉత్తరం వైపు ఈ గీత రేఖ ఎక్కడైతే ఖండిస్తుంది దాన్ని నార్త్ సెలెస్టియల్ పోల్ అంటారు అంటే డైరెక్ట్ ఇంకా పైకి వచ్చి ధ్రువ నక్షత్రానికి అది ఆ లైన్ చూపిస్తుంది అలాగే ఈ కింద భాగానికి అంటే భూమి యొక్క దక్షిణ భాగం ఏదైతే దక్షిణ బిందువు ఏదైతే ఉందో దక్షిణ ధ్రువ భూమి యొక్క దక్షిణ ధ్రువం ఏదైతే ఉందో ఆ గీతను ఇంకా పొడిగించగా కిందకు వచ్చేది ఈ ఖగోళ నక్షత్ర ఖగోళ మండలంలో ఖగోళ చక్రంలో ఈ కింద బిందువు అని సౌత్ సెంట్రల్ పోల్ అని అంటారు తర్వాత ఇప్పుడు ఈ దీన్ని ఏమంటారంటే ఇది సెలెస్టియల్ ఈక్వేటార్ అంటే ఎంత సెలెస్టియల్ ఈక్వేటార్ అంటే భూమి ఇలా వంగి ఉంది కనుక ఇక్కడ ఏటవరగా కనిపిస్తుంది కదండి దాన్ని భూమధ్య రేఖగా ఖగోళ మధ్య రేఖ ఖగోళ మధ్య రేఖగా తీసుకుంటారు దీన్ని దాన్ని సెలెస్టియల్ ఈక్వేటార్ అని అంటారు ఇక ఈక్లిప్టిక్ అంటే దీని పేరు చెప్పాను ఈ ఈ భూమి మామూలుగా ఉంటే తిరిగేటటువంటి భాగం ఏదైతే ఉందో ఆ తలం ఆ సర్ఫేస్ ఏమండి ఆ ప్లేన్ దాన్ని ఎక్లిప్టిక్ అంటారు ఇవ్వండి ఇందులో వచ్చేటటువంటిది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన శ్లోకంలో మొట్టమొదటి పదానికి రండి భాపక్రమ అనే పదం ఇచ్చారండి భాపక్రమ అనే పదానికి ఏమిటి అర్థం ఏంటంటే ఇది ఎంత వాలి ఉందో అంటే అసలు ఉండవలసినటువంటి నిలువుగా ఉండవలసినటువంటి రేఖ కంట ఇది ఎంత పక్కకి తొలగి ఉందో అపక్రమ గర్భిణ్యాహ తొలగి ఉండని చెప్పాను సార్ ఇక్కడ కూడా అదే అర్థం ఇక్కడ ఉండవలసినటువంటి ఇలా నిడుగా ఉండాలి మామూలుగా ఇలా నిడుగా ఉండవలసింది ఇలా ఏటవరకు అంటే కొంత తొలగింది కొంత వంగింది ఆ వంగడానికి ఇక్కడ అపక్రమము అని పేరండి ఎంత వంగింది భ అన్నాడండి ఆయన భ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే భాగ్య అంఖ్య అంఖ్య ఎంత చూడండి మనకి వర్గ అపో అవర్గంలో ఉంచేటువంటి భాగ్య ఎంత వస్తుంది చూడండి కాకా గా గాయ చాచా చాయని పాపా పాపా అమ్మా ఇరవై మూడు 
డిగ్రీ మాట ఎక్కడాడు గ్రహ అంశ అంశ అంటే ఇక్కడ డిగ్రీ మనం చెప్పుకున్న మొట్టమొదట అంశ సంస్కృతిలో అంశ అంటారు ఇక్కడ డిగ్రీ లేని దాన్ని అక్కడ భాగాలు అంటారు లేక అంశ అంటారు కూడా మనం రెండు మూడో సూత్రం నాలుగో సూత్రం నాలుగో శ్లోకం దగ్గర చెప్పుకున్నాం మనం అందుచేత ఇక్కడ భా డిగ్రీలు వంగి ఉంటుంది అంటే ఆయన లెక్క ప్రకారం ఇప్పుడు ఆయన లెక్క ప్రకారం మార్చేస్తున్నాను ఇది ఇది ఇరవై నాలుగు డిగ్రీలు అంటే ఆ వేళ ఎంత ఆల్మోస్ట్ ఎంత దగ్గరి ఆయన లెక్క కట్టగలిగాడో చూసుకోండి అది ప్రధాన అంటే భూమి ఎంత వాలి ఉండినట్టుగా వాళ్ళు లెక్క కట్టారు ఆయన అది భాపక్రమ గ్రహాంశ గ్రహాంశ అంటే మొత్తం అన్ని గ్రహాలు కూడా ఈ సూర్యుడి కేంద్రంగా ఉన్నాయంటే అన్ని కూడా దాని ఆధారంగా పెడుతున్నాయి అంటే ఇది ఏదైతే ఉందో ఎక్లిప్టిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎక్లిప్టిక్ అనుగుణంగా అవన్నీ కూడా అంటే మన రిఫరెన్స్ లైవ్ లైను ఇరవై నాలుగు డిగ్రీలు వంగి ఉంటుంది అది మొట్టమొదటి లైన్ అర్థం అమ్మా దానికి ఈ బొమ్మ వేస్తున్నా మనం సరే ఇది అయిపోయి బొమ్మ చెరిపేస్తున్నాను అమ్మా దీని పని అయిపోయింది మిగతా మిగతా చూడండి అయితే ఇందులో ఇందులో చంద్రుడు వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్కడికి వాళ్ళు ఎంతంత దూరంగా జరిగారు అవి కూడా లెక్క పెడుతున్నారు ఇప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆ బొమ్మ ఇది చెరిపేస్తున్నాం అమ్మా ఇవన్నీ కలిపి మామూలుగా అమ్మా ఒకటి ఇలా ఉందనుకోండి ఓ అంటే ఒక భూమి ఇలా తిరుగుతుంది అనుకుందాం సూర్యుడు చుట్టూను ఇంకోటి కూడా ఎగ్జాక్ట్ అదే లైన్లో తిరిగేదు కొన్ని ఇలా తిరగచ్చు ఇంకొంచెం ఇంకోటి ఇంకొంచెం తిరగచ్చు కొన్ని పొట్టిగా తిరగచ్చు కొన్ని ఇలా తిరగచ్చు ఏదైనా కానీ మొత్తం మీద అసలు కేంద్రం ఏదైతే ఉందో ఆ కేంద్రానికి మాక్సిమం దూరం ఇక్కడికి ఇక్కడికి ఇది అంటే ఈ గీతకి ఎంత దూరం వస్తుందంటే ఇది హయ్యెస్ట్ ఎంత లోయెస్ట్ ఎంత ఈ ఈ కోణాలు లెక్క కట్టాడమ్మా ఒక కేంద్రం ఎక్లిప్టిక్ ఏదైతే ఉందో దానికి మిగతా గ్రహాలు ఎంతంత దూరాలు వంగి ఉన్నాయి అది లెక్క కట్టాడు ఆ రెండు అది రెండో లైన్లోకి వస్తుంది చూడండి శశి విక్షేప అపమండలాత్ జార్థం ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక అపమండలం అంటే మన ఎక్లిప్టిక్ అని రాసుకోండి అంటే మన ఇంగ్లీష్ తెలుగు పుస్తకాలు అన్నింటిలో దొరుకుతాయి కనుక అపమండలము ఇక్కడ ఇందులో మన శ్లోకంలో భా భాస్కరాచార్య ఆర్యభట్ రాసినటువంటి దాంట్లో అపమండలం అనే మాట ఏమిటంటే ఎక్లిప్టిక్ అని రాసుకోండి ఈ అపమండలం అంటే నేను ఏట వాళ్ళు గీతలు గీసిన చూసారా అది అపమండలం ఆ ప్లేన్ ఆ ప్లేన్ కి ఎంతంత వంగి ఉన్నట్టుగా వాటి ఆర్బిట్లు ఉన్నాయి అదే పేపర్ మీరు తిరిగి వస్తున్నట్టు లేవు అని ఒకే కాగితం మీరు తిరగట్లేదు ఈ కాగితాన్ని కొంచెం వంకరగా ఇలా ఉందనుకోండి మధ్యలో ఇలా కొంచెం ఇలా తిరుగుతుంది ఒకటి ఇంకోటి ఇలా ఇలా తిరుగుతుంది కొంచెం దానికన్నా కొంచెం వందరు ఉంది ఎంతంత కోణాలు వంకరలు ఉన్నాయి ఆ వాటి వాటి ఆర్బిట్స్ వాటి వాటి కక్షలను కూడా ఒక పేపర్ లాంటి దాన్ని పెట్టాం అనుకోండి అంటే చంద్రుని యొక్క కక్ష ఏదో ఉంది అతను తిరుగుతుంది అది ఆ తిరుగుతున్న భాగాన్ని మళ్ళీ దానికి ఒక కాగితం లాంటి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టే అదో ప్లేన్ అవుతుంది ఈ ప్లేన్కి ఆ ప్లేన్కి ఎంత కోణం వచ్చింది అని అర్థం వస్తుంది ఇలాగా ఇదేమో ఒక భూమిది మనం రిఫరెన్స్ అనుకుంటే దానికి రెండోది ఎంత కోణంలో ఉంది ఏటాలుగా ఉంది ఆ చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఇందులో రెండోది అంటే చెప్తున్నాడు శశి విక్షేప అపమండలాత్ జార్థం ఝా అంటే ఎంత అంకే చూడండి అమ్మా చాచా జా ఝా ఇని అందులో చూడండి అమ్మా చాచా చా ఆరు రోజు స్టార్ట్ అవుతుంది ఇని కదా చా ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఇది తొమ్మిది ఝా అర్థం తొమ్మిది రో సగం అంటే నైన్ బై టూ డిగ్రీ సగం అర్థం గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థం రాసేవాడు బొడ్డులో అర్థాకి బొడ్డులో చుక్క పెట్టకూడదు పెట్టి ఉంటే అర్థం మారిపోతుంది అసలు అర్థం మారిపోతుంది ఇక్కడ ఇలా రాయాలి అర్థం అంతే అర్థం అంటే ఏమిటంటే సగం అని అర్థం లోపల చుక్క పెట్టకపోతే చుక్క పెట్టారనుకోండి అది అర్థంలోకి మారుతుంది విషయంలోకి వస్తుంది టాపిక్ లోకి వస్తుంది సబ్జెక్ట్ లోకి వస్తుంది ధర్మార్థ కామ మోక్షాల్లో అందులో అర్థంలోకి వెళ్ళిపోతుంది అది చుక్క పెడితే ఇక్కడ పెడితే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అని అర్థం అర్ధ రూపాయి ఇవన్నీ కూడా అందులోకి వస్తాయి సో ఇక్కడ శశి విక్షేప అంటే చంద్రునికి 
చంద్రుని విశేష చంద్రుని యొక్క మార్గము విక్షేపం అంటే మామూలు ఏమిటండి విసరడం అండి విసరడం అంటే గది ఏ లైన్లో పడుతుంది కదా దూరంగా పడేసాం అని అర్థం అలాగా ఈ చంద్రునికి సంబంధించినంత వరకు అది ఎంతంటే నైన్ బై టూ డిగ్రీస్ అండి దానికి ఎంచేత పదం పదం కూడా రాసుకుందాం ఘార్థం అసలు ఇందాక విషువత్ అనే పదం అండి అది కూడా చెబుదాం అనుకున్నాను విషువత్ అంటే పగ రాత్రి పదవుల సమానం అది అరుణంలో మొట్టమొదట్లోనే వస్తుందండి ఆ మాట నాలుగో అనువాకంలో ఆ మంత్రంలో వస్తుందండి ఇంద్రియాణి విషువత్తులు అంటే విషువత్ అనే విషయం ఈ వేళ కొత్తగా కనుక్కున్నది కాదు మన మహర్షులు ఏనాడు తపస్సులో వాడు గ్రహించడం జరిగింది అది అది వేదంలో మనకి మొట్టమొదటి అరుణంలోనే వస్తుంది విషురూపే అక్కడ విషు సమానంగా అంటే ఈ పక్క ఆ పక్క కూడా సమానంగా ఉంటాయి ఇక్కడ అని అర్థం వస్తుంది తర్వాత ఇక్కడ చంద్రుడు అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ది ఇంకొక్కొక్క గ్రహం గురించి రాసినటువంటి పేర్లు తీసుకోండి శని శశి విక్షేప అపమండలాత్ జార్థం అపమండలం కంటే దాన్ని రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకుంటే జార్థం అంటే నైన్ బై టూ డిగ్రీ వంగి ఉంటుంది తర్వాత శని ఇప్పుడు ఇందాక శ్లోకంలో చూసుకోండి శని గురు కుజ ఆ మూడింటికి ఎంత ఖార్థ ఎంత చూడండి ఒక్కొక్కటే చూద్దాం ఇప్పుడు శని శని అనేప్పుడు వెంటనే చూడవలసింది దానికి ఇది మనకి క్రమాలంకారంలో అంటే శని గురు కుజ ఈ మూడింటి ఏ అక్షరాలు రాసారైనా ఇక్కడ ఖ ఇది కా ఇది గార్ధ అంటే ఎంత మరి యాజమ్మ రెండు రెండు అండి అంటే రెండు డిగ్రీలు అనమాట కా ఒక డిగ్రీ ఒక డిగ్రీ గార్ధ గా ఎంత చూసుకోండి గా మూడు కా ఖా గా అంచేత మూడు పేరు ఏంటి అనమాట ఇది అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ గార్ధ అప్పుడు మూడు అయ్యాయండి పై చంద్రుడు ఒకటి ఇది కాకుండగా ఇంకా గుర్గు బుధ ఇక్కడ రాస్తాను రైట్ సైడ్ రాస్తాను గుర్గు అంటే శుక్రాచార్యుడు గుర్గు మహర్షి మోసేలో పుట్టినవాడు ఈయన అంటే అతను శుక్రాచార్యుడికి పదం ఏమిటి వస్తుందని దగ్గర వరుస చూసుకోండి కా కా గా అయిన తర్వాత గుర్గుకి అరే అని రాసాడు రెండింటికి కలిపి బుడుగు బుధ ఖా అని రాశాడు అంటే ఖా అంటే మరి దీనికి కూడా రెండు రెండు డిగ్రీలు అండి బుడుగు బుధ అన్నారు కనుక అది కూడా కనుక అది కూడా రెండు డిగ్రీలు అండి అంటే ఇవన్నీ ఆర్బిట్స్ భూమి భూమి యొక్క కక్షికి ఈ ఇన్ని డిగ్రీలో ఈ వీటి యొక్క కక్షలు అంతంత కోణంతో ఉన్నాయి అది చెప్పడం అండి అంచేతనే మొత్తం మీద ఎంతంటే పైన ప్లస్ అంటే ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి ఒక గీత ఇలా ఉంది అంటే భూమి యొక్క కక్ష దీని మీద అలా అడ్డంగా పైన ఇది ఇంకోటి హైయెస్ట్ ఇలా వెళ్ళింది అనుకోండి అంటే ఇది ఒక గీత అంటే ఈ గీతకి ఈ గీత కోణం ఎంతంటే ఇది నాలుగున్నర అంటే పైకి నాలుగున్నర అయితే కిందకి మళ్ళీ నాలుగు మైనస్ అన్నారు ప్లస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ టు మైనస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మొత్తం నైన్ డిగ్రీస్ మధ్యలో మొత్తం అన్ని ఉంటాయండి ఇది హైయెస్ట్ మిగతా అనేది తక్కువ దానికంట అదనమాట శుక్ర బుధ ఖా అని అక్షంతో సూచించారు కనుక వాటి కూడా రెండేసి డిగ్రీలు అండి అప్పటికి ఏమిటంటే ఈ గ్రహాలు తిరుగుతున్నటువంటి కక్షీల యొక్క కోణాలు చెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఇంకోటి ఏం చెప్పారు చూడండి నా అక్కడ శ్లోకం ఏంటో నెక్స్ట్ది చాంగులు ఘన గ్రహస్తు నా అని రాశారండి చాంగులో సా కింద చావుతు అంగులో అంగుళం 
మొన్న యోజన అనే మాట అందులో మనం డిస్కస్ చేసాం లాస్ట్ వీక్ ఆ యోజన ఎంత యోజనానికి రెఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఆ యోజనానికి రెఫరెన్స్ ఇవ్వడానికి ఏం చేశారంటే దాని అంగుళాలో చెప్పారు ఎన్ని అంగుళాలు ఇది చెప్పేస్తున్నాను మా బోర్డు మీద చెప్పేస్తున్నాను అందరూ రాసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను చెప్పేస్తున్నాను ఆ పదం ఏంటి మనం రాసుకుంది స్టాంగుల అంగులో అంటే స్టాంగ్ స్టాంగుల అంటే దీని పదవి భాగం ఎలాగా స్టా ప్లస్ అంగుల స్టా అంటే ఎంత అంటే మనకి కట వ్యాధిలో ఇది స ప్లస్ ఇచ్చా అని అర్థం తీసుకోమని చెప్పారు కట వ్యాధి విధానం మూడోది అంటూ సా అంతే చూసుకోండి యార లావా శేష సాండి మొత్తం ఎనిమిది లక్షలు తీసుకున్నాం యా ముప్పై తో స్టార్ట్ అయింది ముప్పై నలభై యాభై అరవై డెబ్బై డెబ్బై ఎనభై తొంభై అంటే సా అంటే తొంభై ప్లస్ చా ఎంత చూసుకోండి ఆరు సో తొంభై ప్లస్ ఆరు తొంభై ఆరు అంగుళాలు తొంభై ఆరు అంగుళాలు ఏమిటి తొంభై ఆరు అంగుళాలు అంగుళాలు చెప్పేసావు గారు ఏమిటి అది దానికి ఆ నా అని అర్థం తీసుకోండి నా అది మన శ్లోకంలో రాస్తున్నాం కదా స్టాంగులు ఘహస్తు నా నా అంటే నరుడు అని అర్థం నర అంటే దానికి ఇంతకు ముందు ఏం రాసుకున్నాం అండి నృ అని రాసుకున్నాం శ్లోకంలో నృషి అని రాసుకున్నాం ఇంతకు ముందర శ్లోకంలో నృ అంటే మనిషి అంటే ఒక నిలువు ఎత్తు ఒక యావరేజ్ నిలువు ఎత్తు ఎంత తీస్తున్నారంటే తొంభై ఆరు అంగుళాలు తీస్తున్నారు వాళ్ళు అది ఎక్కడి పురుషుడు అది బీహార్ ప్రాంతం మగధ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి యావరేజ్ హైట్ తీస్తున్నారు వాళ్ళది దేశం అంతకి మొత్తం మీద ఆ ప్రాంతాన్ని తీసుకుని అది రెఫరెన్స్ గా పెట్టున్నారు అందులో కూడా ఒకటి పొట్టిగా ఉండదు పొడుగ్గా ఉండొచ్చు యావరేజ్ ని ఇక్కడ తొంభై ఆరు అంగుళాలు అయితే అంగుళం ఎంత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇలాంటి ఎన్ని అంగుళాలు చెప్పారు అక్కడ జ్ఞాపకం ఉందా అక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం నృ నెక్స్ట్ అక్షం ఏం చెప్పుకున్నాం అండి క్షి జ్ఞాపకం ఉందా ఒక యోజన ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక యోజన నిర్వచనం చెప్పడానికి అక్కడ ఏం చెప్పారు ఆ శ్లోకంలో వెనకాల శ్లోకంలో ఎనిమిది వేలు అంటే తొంభై ఆరు నృ షి నృ అంటే మనిషి మనిషి ఎత్తు అంటే ఇందాక చెప్పాను ఇక్కడ నా అనమాట షా అంటే అక్కడ రాసుకుని చూడండి షా ఎనభై దానికి పెడితే ఎనభై ఇంటూ టెన్ టు దవర్ ఆఫ్ త్రీ అవునమ్మా అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ నిలువులు ఎయిట్ థౌసండ్ నిలువులు ఇంటూ నైన్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ ఇదమ్మా ఒక యోజన యొక్క డిస్టెన్స్ అయితే దీని మీద అంగుళం ఎంత డెఫినేషన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఆ డెఫినేషన్ ఏంటంటే భాస్కరాచార్య చెప్పినటువంటి నిర్వచనం స్టాండర్డ్ గా తీసుకున్నారండి భాస్కర లీలావతి గణితంలో మొట్టమొదట్లో ఆయన మానాలన్నీ చెప్పుకొస్తాడు ఆయన మహానుభావుడు ఆ మానాలు చెప్తూ మొట్టమొదటి చెప్పిందా అంటూ ఆ శ్లోకం కూడా రాస్తాను జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి మన మాట వినిపిస్తుందమ్మా బోర్డు కనిపిస్తుందా క్లియర్ గా ఓకే సార్ ఇక్కడ అంగుళానికి రెఫరెన్స్ కి డెఫినేషన్ అది భూమానం అంటారు దాని పేరు అంటే అది ఈ ఆర్యభటీ అని వ్యాఖ్యాత ఆయన ఈ శ్లోకాన్ని రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు దాని పేరు భూమానం అంటే భూమానం అంటే మెజర్మెంట్ లెంగ్త్ కి ఆ శ్లోకం యవోదర Thank <laughs> you. 
Last line can't put it like Gruger. And we're sung and we're sung. And we're sung 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 and we're I In the Argumanaki purpose and this, go on this log on. That's one. Sanskrit is a matter of prevention. Now, can you apply that as fast as you can? You order a can I see you? 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 Can
हस्तोंगुलै षड्गुणितैश्चदुर्भिः हस्तैश्चदुर्भिर्भवति ह दण्डः क्रोशस्सहस्रद्वितये न तेषां स्याद्योजनं कोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंशः ఇంకా కొంచెం గోరిన్ లైన్ లోనే కూడా మన ప్రస్తుతం అవసరం లేదు ఇక్కడికి ఆపుకుందాం అండి రాసేసుకుంటే చెప్పండి అమ్మా గవర్నమెంట్ అర్థంలో వెళ్ళిపోదాం ఒక్క నిమిషం అండి రాసుకోండి అది రెండో లైన్ లో ప్రొనౌన్స్ చేసిన హస్తోగ్నులై అనాలా హస్తోంగులై అంగుళం నాగశ్రీ గారు వచ్చారా వచ్చారండి నువ్వు చెప్తావు ఎందుకు నమస్తే చూసాను అమ్మా పలకరిద్దాం పలకరి సత్యసాయి గారు రాసుకున్నారా నమస్తే అండి రాసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి పక్కని ఈ పక్కన నెంబర్లు వేస్తాను మీకు అడ్డం కాకుండా ఉంటాను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మొట్టమొదటి ఏమిటంటే యవోదరే ఏంటి యవ ధాన్యం అండి ధాన్యపు గింజలు అక్కడి నుంచి వాడు చూడండి అంటే సృష్టిలో నేచర్లో ప్రతి ధాన్యపు గింజ సమానమైనటువంటి లెంగ్త్ ఉంటుంది అని వాడు ఒక అసంప్షన్ అక్కడి నుంచి ఎక్కడో ఒక అసంప్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి మనుషులు చేసి వాటిలో తేడా ఉండొచ్చు కానీ ధాన్యపు గింజల్లో ఒక వరి కంకెకి వచ్చేటి వరి ఆ ధాన్యపు గింజలు ఏవైతే ఉంటాయో ధాన్యాలు రకరకాలు అందులో ఒక ధాన్యం పేరు యవధాన్యం ఆ యవధాన్యపు గింజలు అంటే యవానికి ఈరియా అంటుంటే వాడు ఆర్థికలు పెట్టేప్పుడు ఎవరు వాడాలని ఈ ధాన్యం గింజలు మనం ఏదో మనం బియ్యం పెట్టేస్తున్నాం అక్కడ అలా కాదండి యవధాన్యం వాడాలి ఇక్కడ యవోదరై అంటే యవ ధాన్యపు యొక్క గింజలతో ఎలాంటిట అంగుళం అష్ట సంఖ్యై అంటే ఎనిమిది యవ ధాన్యపు గింజలు ఇదికొల్ టు యవ సింపుల్ ఎలా వస్తుంది ఒక అంగుళం అండి అది లెక్క మన లెక్కకి ఇందాక మనం తొంభై ఆరు అంగుళాలు అన్నాం కదా అంగుళం అంటే అంత ఎనిమిది ఇది దీంతో ఆన్సర్ వచ్చేసినారు మనకి జ్యోతిష ఇందాక మనం రాసుకున్నటువంటి భాపక్రమ ఆ శ్లోకంలో వచ్చినటువంటి ఆ నా అని చెప్తూ అక్కడ చెప్పింది ఏదైతే ఉందో షా ఏదో ఉందో తొంభై ఆరు అంగుళాలు అన్నాం కదా ఆ అంగుళం అంటే లెక్క తెలిసిపోయిందండి అయితే ఇంకా దీనిని ఫర్దర్ మానవ ఆ వేళ భాస్కరాచార్య టూ మనకి లీలావతి గణితంలో ఇచ్చారు అది కూడా జస్ట్ చూద్దాం ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాలు అండి ఏమాత్రం గణితం మీద తెలుసుకోవాలన్నా స్టాండర్డ్స్ ఎలా డిసైడ్ చేశారు నేచర్ మీద డిపెండ్ అయ్యారు తర్వాత ఇప్పుడు అంటే ఎనిమిది ధాన్యపు గింజల్ని వరుసగా ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఒకదాని పక్కన అలా పేరిస్తే ఆ పేరిస్తే వచ్చేటి దాని పేరు అంగుళం హస్తోంగులై షడ్గుణితై చతుర్భి అయితే ఇప్పుడు ఇలాంటి అంగుళాలు ఇక్కడ చూడండి షట్ గుణితై ఆరు గుణించబడితే దీని చేత చతుర్భి ఆరుని నాలుగు చేత గుణిస్తే ఎంత వస్తుందో అన్ని అంగుళాలతో వచ్చే దాని పేరు హస్తము అంటే నాలుగు ఆరు ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు నెక్స్ట్ అది అనమాట ట్వంటీ ఫోర్ ఇంచెస్ ఈజుకోల్ టు ఒక హస్తం అండి అంటే ఒక మూర మన మూర మనకు అలవాటు అయింది అది మూర అవుతుందో అందుకని పెద్ద బార అవుతుందో తర్వాత చూసుకోండి ఎంతైతే అది అది స్టాండర్డ్ అది రెండో లేని హస్త అంగుల హస్త అంగులై షట్ గుణితై చతుర్భి తర్వాత హస్త ఐస్ చతుర్భిర్భవతి అలాంటి నాలుగు హస్తాలు ఒక దండం పల్లెటూళ్ళలో గోటి బిళ్ళ ఆడి వాళ్ళకి అక్కడ ఆ బిళ్ళని గట్టిగా కొట్టిన తర్వాత మధ్యలో ఈ కర్రతో పొడుగు పాటి కర్రతోటి లెక్కేసుకుంటాడండి ఎంత దూరం వెళ్ళిందని అలాగా ఇక్కడ దానికి ఆ దండం కర్ర యొక్క పొడుగు ఎంత అంటే అంటే నాలుగు హస్తాలు నాలుగు మూర అనుకుందాం ప్రస్తుతం మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కి హస్తం అంటే మూర అనుకుందాం నాలుగు మూరలు కలిసి ఒక దండం లెక్కండి అది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు హస్తై చతుర్భి నాలుగు మూరలతో భవతి ఇహ దండ దండం అనే మాటకి అది డెఫినేషన్ అయితే ఆ మరి కురోశం కోసుంటుంటాం ఎంతెంత దూరం కోసుడు కోసుడు దూరం పాటు ఉండేదండి చిన్నప్పుడు అయ్యాడు కురోశం అంటారు 
ఈ క్రోశం అనేది ఎలాగంటే ఇలాంటివి సహస్ర ద్వితయైన రెండు వేలు రెండు వేల దండాలు ఉంటే ఒక కోశం అవుతుందండి అదే మనం క్రోశం రాసుకుంటాం క్రోశం అని రాశారు ఒక క్రోశం రాసుకుంటాం అసలు ఇంగ్లీష్ లో గ్రాస్ అనే పదం జిఆర్ గ్రోస్ అని మనకి మనం రాస్తుంటాం కదా అది క్రోశం నుంచి వచ్చింది అయ్యి ఉండొచ్చు ఇది తర్వాత అండి అది అయిన తర్వాత శ్యాద్యోజనం కోశ చతుష్టయేన ఇలాంటి నాలుగు కోశాలు కలిస్తే ఒక క్రోశ చతుష్టయేన ఒక యోజన అవుతుంది అంటే నాలుగు క్రోసులు ఇది కొట్టు ఒక యోజనము అని ఇలాంటి ఒక మానాన్ని ఈయన చెప్పడం జరిగిందండి ఇలాగా మనకి మొత్తం మీద ఆ శ్లోకంలో వచ్చిన ప్రతి అక్షరం అక్షరానికి మన అర్థాన్ని చెప్పుకున్నాం అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూసుకోండి భాపక్రమో గ్రహాంశాహ శశి విక్షోప శశి విక్షేపోపమండలాత్ జార్థం శని గురు కుజ ఖర్ధ భృగు బోధ ఖాంగులో అది ఒక మాట ఉండిపోయింది ఘహస్త ఘహస్త అంటే ఏమిటి అది కూడా దేనికి వర్ణిస్తున్నానండి నా అనే పదానికే అంటే నృ ఇందాక మనం రాసుకున్నాం ఒక నిలువెత్తు అని ఎంత స్టాంగుల తొంభై ఆరు అంగుళాలు దాన్ని ఇంకో రకంగా ఏమని చెప్పచ్చా హస్తాలు చెప్పచ్చా ఎంత అవుతుంది నాలుగు హస్తాలు నాలుగు హస్తాలు అంటే ఇంతేదంటే ఘా అని చోటు కా ఖా గా ఘా అది ఎక్కడ ఘా అంటే నాలుగు ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుందండి ఒక హస్తం ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు తొంభై ఆరు అంగుళాలు అంటే నాలుగు హస్తాలు అంచేత ఒక నృ అనే పదానికి అర్థం ఏంటంటే నాలుగు హస్తాలు అని కూడా అనొచ్చు మనం తొంభై ఆరు అంగుళాలు అని వాడచ్చు లేకపోతే నాలుగు హస్తాలు ఇదండి ఈ శ్లోకం మొత్తం మనకి అందించినటువంటి విషయం ఒక్క శ్లోకానికి ఎంతసేపు పట్టిందో చూసుకోండి ఇదంతా ఏమిటంటే ఇవన్నీ ఏమిటివి భూమి భూమి యొక్క కక్షికి మిగతా గ్రహాల యొక్క కక్షిని ఎంతంత కోణంతో వంగి ఉన్నాయి అది ఇందులో చెప్పినటువంటిదండి దీని తర్వాత ఇంకో శ్లోకం ఉంది అది ఇందులో చెప్పిందంటే ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి అయ్యా శ్రీనివాస్ గారు ఎస్టీపీ సార్ ఓకే ఒక అనుమానం అండి చెప్పండి సార్ పైన మూడు పాదాల వరకు డిగ్రీలలో ప్రమాణాలు గురించారు ఆఖరి పాదంలో మనం మళ్ళీ లెంగ్త్ అంగుళంలోకి ఎందుకంటే అంటే కిందటి శ్లోకంలో దాని కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఓకే ఆ కిందటి శ్లోకంలో యోజనాలు ఎంతో చెప్పారు అంటే ఎంతంత దూరాలు ఉన్నాయి అంటే అది ఎక్కడ కట్టాడు రిలేటివ్ గా అక్కడ దానికి ఎక్కడొకటి ఫిల్అప్ చేయాలి అంటే నియరెస్ట్ పాయింట్ లో అంటే నెక్స్ట్ శ్లోకంలో దాన్ని కవర్ చేసేసాడు ఆయన అదే అయితే అది మొట్టమొదటి చెప్పి మిగతా తర్వాత రాయచ్చు కదా అది ఆయన ఇష్టం మన చెప్పాలి అయితే ఇది కంటిన్యూషన్ టాపిక్ అది అది ఆ రకంగా చెప్పండి మీరు చెప్పండి మీరు చెప్పండి చిన్న వివరణ ఒకటి ఇవ్వనా చెప్పండి యోజనాలు డిగ్రీలు వీటికి కనెక్షన్ మీరు మొన్న చెప్పారు చేపరేఖ అవునండి ఆ చేపరేఖ అంటే కార్డ్ లో బిట్ ఆర్క్ ఆర్క్ యొక్క లెంగ్త్ పది యోజనాలు తర్వాత డిస్టెన్స్ లో కూడా చెప్తారు అవును చంద్రుని యొక్క గమనంలో పది యోజనాలు దూరం రాసుకున్నాం అండి ఒక కళ కళ కళే కదా దాని పేరు మనం వాడిది కళే డిగ్రీ అంటే అంశలో భాగము ఆ భాగంలో మళ్ళీ అరవై అవుతాయి చెప్పు వచ్చాం అక్కడ అలాగే అందుకోసం శ్రీనివాస్ గారు దీని ముందర శ్లోకంలో మొత్తం ఫుల్ శ్లోకంలో రిఫరెన్స్ ఏమిటంటే నేను అది ఇప్పుడే చూసానండి థ్యాంక్ యూ అది అక్కడ ఆర్బిట్ లెంగ్త్ డిగ్రీలో చెప్పి దాని ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ కూడా చెప్పారండి ఆర్బిట్ మామూలుగా ఆర్బిట్ ఎలా ఉందనుకోండి ఇక్కడ ఏదో రెఫరెన్స్ పెట్టినా ఇలా డిగ్రీలు పెరుగుతూ వస్తాయి కదా కానీ ఇక్కడ ఈ ఆర్క్ పెరుగుతూ ఉంటుంది మనకి ఆర్క్ ఎంత ఉంటుంది దానికి ఏం చేశారంటే ఆ శ్లోకంలో ఒక దాని పేరు ఏమో ఏది చెప్పాం మనం ఒక 
ఒక కల అనుకుంటాను కల డిగ్రీలు అంటే మొత్తం అంటే వృత్త అనుకున్నట్టే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఒక ఆర్బిట్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ వన్ డిగ్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం సిక్స్టీ మినిట్స్ అని రాస్తాం కదా అక్కడ మినిట్ నే కల అంటారు అలాగే రాసుకున్నాను క్రాస్ చెక్ కోసం అడిగాను సార్ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఈ మినిట్ అంటే మన టైమ్ లో మినిట్ కాదు డిగ్రీ లో యాంగ్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది డిగ్రీ యాంగ్యులర్ అది దానికి ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అటాక్ చేశారు దట్ ఈ ఈక్వల్ టు వన్ యోజన డిస్టెన్స్ పారిభాషిక పదాలకి వాల్యూస్ ని మనం చేసిన ఏంటంటే కటపయాది విధానం అని మనం ప్రారంభించాం ఆ కటపయాది విధానంలో అందులో వచ్చినటువంటి టెర్మినాలజీని డికోడ్ చేసుకుంటున్నాం ఆ డికోడ్ చేస్తూ చేస్తూ దేనికి అది ఆ నెంబరు రకరకాల చేపలు ఘుడి క్రూ ఘుడు అన్నారు దాని అర్థం ఏంటి ఇంకోటి ఏమిటి అవన్నీ చూసుకుంటూ అల్టిమేట్లీ అస్ట్రానమీలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాం అమ్మా అది సైమల్టేనియస్ గా గణితానికి అస్ట్రానమీ రెండు భిన్న భిన్నమైన సబ్జెక్టులు కాదు రెండు కలిసి పెడతాయి అది ఇందులో మనం చేసే దీనికి పది శ్లోకాలు ఏమన్నారంటే దశ గీతిగా అని పేరు పెట్టారు ఇప్పుడు దశ గీతి కూడా మనం ఈ శ్లోకం దగ్గర ఉన్నాం ఏడు శ్లోకం దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాం అండి మనం దీని తర్వాత శ్లోకం మళ్ళీ క్లాసులు చెప్పుకుందాం మనం ఇక్కడ ఆపుకుందాం ఓకే అదనపు ఎడిషనల్ టెక్స్ట్ లో భాపక్రమ అనేటువంటి మాత్రం అది అందులో శ్లోకం అది ఇది ఇందులో రెఫరెన్స్ నెంబర్ తేడా ఉన్నాయి అమ్మా సరిపోతుంది నేను మీకు నెంబర్ లిస్ట్ ఇస్తాను అని చెప్పాను కదా తర్వాత ఇస్తాను ఇంకేది ఒక్కొక్కరు ఒక ఒకటి కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా శ్లోకాలు కూడా కౌంట్ చేసేసిన వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని వదిలేసిన వాళ్ళు మొత్తం మీద మూడు పుస్తకాలు చూసిన మూడిట్లో మూడు నెంబర్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అది అల్టిమేట్ శ్లోకాలు మాత్రం మెయిన్ శ్లోకాలు ఉన్నాయి అదనపు శ్లోకాలు ఉన్నాయి అవి తర్వాత చూద్దాం మనం డిఫినెట్ చెప్పిన శ్లోకంలో లాస్ట్ లైన్ కి ఒకసారి మీనింగ్ చెప్తారా తథాకరానాం దశకేన వంశ అంటే ఆ వంశ వంశ అంటే వెదురుకర రిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ అంటే పది అంటే ఇందాక మళ్ళీ దశకేన పది హస్తాలు ఒక వంశం వంశం అమ్మా పది హస్తాలు ఇంతవరకు హైయెస్ట్ లెంగ్ లో వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాడు ఒక ఇలాంటి ఒక నాలుగు హస్తాలు దండ ఉన్నారు కదా ఇలాగే ఇప్పుడు పది హస్తాలు ఏమంటారు వంశము ఇంకా తర్వాత ఇంకో శ్లోకం ఉండిపోయిందమ్మా అంటే చతుర్భుజము క్షేత్రము క్షేత్ర గణితం దాని లెంగ్త్ అంత దాని వైశాల్యం అందులోకి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ అది ఇంకా మన ప్రస్తుతం రెఫరెన్స్ లేదు కదా ఆ పార్ట్ లాస్ట్ లైన్ ఉద్దేశాను దశకే అని అంటే పది హస్తములు ఒక వంశము వంశం అంటే ఫ్యామిలీ కాదు వంశం అంటే వెదురుకర అని అర్థం అది కూడా అంటే చపాటీ కర్ర అంటుంటారు పల్లెటూళ్ళలో అయితే ఆ కర్ర కూడా ఫిక్స్డ్ లెంగ్త్ చేశారు దాని పేరు వంశం అది ఆయన లెంగ్త్ ఎంతంటే టెన్ హస్తాస్ పది మూరలు అనుకోండి కాసేపు అలాగే ఓకే ధన్యవాదాలు ఓకే అండి ఇంకా ఎవరికైనా శారదాదేవి గారు ఉన్నారమ్మా విట్టున్నాను నాకు కొంచెం కష్టంగానే ఉన్నది మీరు చెప్తూ ఉంటే ఈజీగా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ అది చూస్తే చాలా 
కోడిడ్ లాంగ్వేజ్ లో పదిహేను వందల సంవత్సరాల కీర్తన రాసాడు అండి మానవుడు అది ఆ వేళ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ లో అది ఆ సామాన్య మానవుడికి అర్థం కావట్లో ఆ వేళ రాసాడు మన అధఃపాతాలని పడిపోవడం తోటి ఎక్కడ బాబు ఎంత ఈ ఖాయం ఏమిటి ఖాయం ఏమిటి అసలు చెప్తానండి పాపక్రమ అనే పదం రెండు గంటల సేపు పట్టిందండి నాకు ఏంటి బాపక్రమ అంటే ఏంటి అక్కడ బా అంటే నక్షత్రం తీసుకుంటావా మామూలు నక్షత్రం గమ్మని బా అంటే నక్షత్రం వెంటనే గుర్తుకు వస్తుందండి ఈ అంకిలో బా జ్ఞాపకం రాలేదు తర్వాత చూసాను బా అంటే ఇరవై నాలుగు లక్షల పని ఉంది నా ఉంది కదా అక్కడ అంటే ఎంత ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా ఇన్ని పుస్తకాలు తిరిగేస్తున్నా ఇన్నిసార్లు పాఠం చెప్పినా ఎప్పటికప్పుడు ప్రతిదీ అయితే చదువు ఆ ఎఫర్ట్ పెట్టడం ఓ చివరి అల్టిమేట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండి తెలుగు సాటిస్ఫాక్షన్ సంతోషంగా ఉంటుంది ఎఫర్ట్ పెట్టండి ఏ పర్వాలేదు వదిలేసి పారిపోకండి అది మాత్రం మా ధాన్యాలు అండి కొంచెం గింత పొడుగ్గా ఉంటుందండి అది కిరాణా షాప్ లో దొరికితే ఇప్పటికి కూడా దొరుకుతున్నాయి ఎవరే అంటారు యవధాన్యం అడగండి చెప్తారు కొంచెం గింత పెద్దలు ఇప్పుడు గింతలు కూడా మన బియ్యంలో కూడా కొంచెం పెద్ద గింతలు పెద్ద బియ్యం గింతలు వస్తుంటాయి చూసారా ఇప్పుడు ఏమిటి దీని అంటారు బసుమతి లేకపోతే అలాంటి అలాంటి వాటిలో కొంచెం పెద్ద గింత అండి నార్త్ ఇండియాలో అయితే మరీ పెద్ద గింతలు ఉంటాయండి అన్నం వండితే మెతుకులు వస్తాయి ఇందులో నుంచి గోధుమ గింజలాగా ఉంటాయి ఆ పొట్టు తీయకుండా ఉండాలి పొట్టు ధాన్యం ఇక్కడ బియ్యం కాదు తర్వాత గురుగారు చెప్పండి శ్లోకాల కోసం ఈ ఎర్రమల్లి రామచంద్రరావు గారిది పుస్తకం అయ్యే తప్పకుండా చూడండి ఆయన ఆయన మా దగ్గర అన్నారు కదా ఇందులోనూ అవునే కొన్ని చూసాను కొన్ని మొట్టమొట్టలోనూ ఆయన రాసిన సిద్ధాంత శిరోమణి పెద్ద పుస్తకం రాసుకొచ్చారు కదా అందులో ఉన్నాయి ఆర్యభటి నేను ఆయన రాసిన నేను చూడలేదు మిగతా పుస్తకాలు కానీ కొంచెం మిగతా వాళ్ళు ఎవరో వేసింది రాయమండ్రి వాళ్ళు వీళ్ళు మోహన్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు వేశారు ఎప్పటిదో పాత పుస్తకాన్ని వీళ్ళు కాపీ కొట్టి వేశారండి ఆ కాపీ సరిగ్గా కొట్టలేదు వీళ్ళు కొట్టకూడదు అంటే అక్షరాలు మార్చేశారు శ్లోకంలో అర్థం అక్షరం ఒక కనిపిస్తుంది కింద అర్థం ఇంకోటి కనిపిస్తుంది దేవస్థం అవుతుంది అది కొంచెం దాంతో దాంతో సంస్కృతంలో వ్యాఖ్యానంలో పెడితే అది వ్యాఖ్యానం చూద్దాం అంటే ఆ ఫాంటు ఆ మోడల్ వేరుగా ఉంది అది ఇవాళ మనం వాడే అక్షరాల ఫాంట్ లో లేదు నాకు దొరికిన డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి ఓల్డ్ ఎప్పుడో హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వెనకాల వ్యాఖ్యానం దొరికింది సంస్కృత వ్యాఖ్యానం దొరికింది అందులో కరెక్ట్గా ఇచ్చాడు పాపం ఆయన చాలా బాగా రాశారు కానీ అక్షరం అసలు ప్యాటర్న్ గుర్తుపట్టి ఘాని అక్షరాన్ని గుర్తుపట్టలేకపోయాం ఘాని అక్షరాన్ని గుర్తుపట్టలేకపోతున్నాం మనకి ఇవాళ ప్రింట్ లో వస్తే మనం గుర్తుపట్టగలుగుతాం మనం నేర్పిన గుర్తుపట్టగలం ఆ పాత స్టైల్ లో అక్షరాలు గుర్తుపట్టలేదు మనం అయితే కొంత ఎఫర్ట్ పెడదాం అండి మన ఎవరి పుస్తకాలు మన పుస్తకాలు అది మన కోసమే రాశారు పాపం మహానుభావులు ఒక యుగాలు గడిచినా కానీ వాడు ఎంత ఆ వేళ సబ్జెక్ట్ ఇవాళ వరకు నిడిచిందంటే ఎంత తపశక్తి అందులో వాడు నిబిడి కోసం చేసుకుంటాడండి అది ఏ పుస్తకం ఇవాళ వచ్చింది వేయపోతుంది కనిపించవు మామూలు అబ్బాదారులో అవి అటువంటి ఎంత ఎంత విజ్ఞానాన్ని వాళ్ళు మనకు అందించారు అలాగే సార్ ఇక్కడ ఆపుదామండి అంటే అరటిపళ్ళు హస్తాలని లెక్క పెడుతున్నారు కదా గురుగారు ఇప్పుడు అది ఇది ఒకటేనా హస్తం అంటే హస్తం అంటే అరటి పళ్ళ గెలలో అది హస్తం కాదు అత్తము అత్తయ్య గారు అత్త హస్తం అంటే మన చెయ్యి కదా లేదమ్మా మన చెయ్యి కూడా హస్తమే కదా అలా కాదు నీకు ఇంకా చెప్పాలంటే మాట చెప్పాలి మోండా మార్కెట్ లో నలభై ఏళ్ళ క్రితం హైదరాబాద్ యాభై ఏళ్ళ క్రితం ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మోండా మార్కెట్ కెడితే మామిడికాయలు కొనాలనుకో ఇప్పుడు వంద కాయలు మామిడికాయ వంద అంటే వంద అనుకుంటాం మన పక్కన అలా అంటాం లేదు బారం లెక్కలు మనకి పరక లెక్కలు ఇచ్చేవారు పాతిగా పరక పరక అంటే పదమూడు అన్న పన్నెండు కాదు పన్నెండున్నర ఇక్కడ ఏమని వారు తెలిసిన పెద్ద కేజీ అనేవారు వంద ఇచ్చి పైన పెద్ద కేజీ ఇస్తున్నారు అనేవారు పెద్ద కేజీ అంటే ఐదు కాయలు అని అర్థం చిన్న కేజీ అంటే రెండు కాయలు అర్థం అప్పుడు ఉండేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ మాట అంటున్నారు లేదా మొండ మనకి ఈ మధ్య ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు అనుకో అప్పుడు అని మనకేసంటున్నారు ఇంకా అలాగా ఏమంటారు చెయ్యి అంటారా వాళ్ళు పెద్ద చెయ్యి చిన్న చెయ్యి ఉంది అది ఆ నోటేషన్ ఉందా ఇంకా ఉంది కొత్త పెట్ల ఉంది అది అలాగే అది అంటే అండి అదే అక్కడ హస్తం అంటే మనకి ఐదు వేలు ఉన్నాయి కానీ హస్తం అంటే ఆ రకంగా వాళ్ళు అలా లెక్క చెప్పుకుని ఉండొచ్చు అలా
ओम काये नवाचा मनसेंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रभावा हरि ओम तत्सद ब्रह्मास्त्र ओम तत्सद